ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും മല്ലു നഴ്സറി ഗാർഡനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്ലാൻ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തൂങ്ങി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർന്നു വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെടി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ രണ്ട് മൂന്ന് കളറിലാണ് കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ശകലം കൂടെ വെയിലുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തീരെ കൂടുതൽ വെയിൽ താങ്ങില്ല ആണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ ചുമപ്പ് കയറി വരും വെയിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ശകലം ലൈറ്റ് പച്ച കൂടെ കയറി വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വരാന്തയുടെ മുകളിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടാം നല്ല സുന്ദരമായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു തൂക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ മറ്റേ അടിയിൽ ആ ഹോളുകൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു നാല് ഹോളുണ്ട് ഈ ഹോളുകൾ അടയാൻ വേണ്ടി അത് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സർ വേണം മിക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സർ മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സർ വളരെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മിക്സർ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നട്ട് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെടിച്ചട്ടി ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കൂടിയുള്ള ഒരു തൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ റോപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം ഞാൻ ഈ ഹോളുകൾ ഒന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഹോളുകൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഹോ കല്ല് അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ ശകലം വന്ന് അങ്ങനെ ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇലപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് മണ്ണ് മണ്ണിൽ ചാണകപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇലപ്പൊടിയും ഇതിന് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സർ നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തിന് താഴ്ന്ന് ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിറയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും മണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ വളം പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മിക്സർ പൊങ്ങി വരാനുണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാനൊരു വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടികൾ അലങ്കാരം അലങ്കാര ചെടികളായിട്ടാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തികേട് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ കവറിൽ നട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളർത്തി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേര് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വേര് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് എല്ലാ ഇതിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ഈ മുട്ടുകളിൽ നിന്നും വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കാം ഇതാണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പതിയെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വയ്ക്കാം കണ്ടല്ല ഒരെണ്ണം ഇനി ഒരു പീസ് കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ തണ്ട് ഞാൻ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം മണ്ണിനടിയിൽ വയ്ക്കുന്നില്ല അത് ചീത്തയായി പോകണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇതും ഞാനൊരു ചെറിയ കല്ല് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ തണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വിടുകയാണ് എന്നിട്ട്
മുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ശിഖരങ്ങളെല്ലാം വരും ഈ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഭംഗിയായിട്ട് വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് വെച്ചാലും ഇത് വളരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു റോപ്പിൽ വയ്ക്കാം ഇതാണല്ലേ ഇതിങ്ങനെ റോപ്പ് നാല് റോപ്പ് ഉള്ളതാണ് ഒരു തൂക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആശ്രയിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതാണല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് തൂക്കിയിടാം ഇത് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുണ്ടല്ലേ ഇതിനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി നല്ല ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ടോ ഒരു തുണി കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഈ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഒരു ഒന്നര വിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല തണലിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥലത്ത് ഒരാഴ്ച സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒരാഴ്ച എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് തണലിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ വെള്ളം നനച്ച് വെള്ളം നോക്കി വേണം നനയ്ക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ തട്ടി നോക്കി നനവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര വിട്ട് നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി നനച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അതും ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ്ടല്ലേ ഈ ഈ ക്ലിപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ എന്താണോ നമുക്ക് താല്പര്യം ക്ലിപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വീണാൽ മാത്രമേ അത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് തൂക്കിയിടാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി വരുന്നത് പോലെ വരും രണ്ട് രണ്ടര മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വളർന്നു വരും ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് അഴുകിപ്പോകാതെ നോക്കിക്കോണം അഴുകിപ്പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡോഫിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രാം കല കലർത്തി ഒഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോമോണസ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഒഴിക്കുകയോ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്യൂഡോമോണസ് ചേർത്ത് ഈ നമ്മുടെ വളം കലക്കി ഇത് നമ്മുടെ മിക്സർ എടുക്കുമല്ലോ മിക്സർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ തട്ടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കലക്കി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അഭിപ്രായം പറയാം അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സജഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ല